。殿下如果要回去的话，我叫人备马车。不用了，我今晚不走了。云溪啊，晚上行周公之礼的时候啊，把这个压在枕头下，明年这个时候啊，就会开花结果了。周公之礼，嗯，好了，你呀、啊，早点回去陪殿下安寝吧。他有手有脚的，干嘛要我伺候殿下真的不打算回府吗？你想赶我走？没有，绝对没有。我是怕太妃担心而已。真的？嗯。殿下如果要回去的话，我叫人备马车。不用了，我今晚不走了。那我叫人备客房。今晚。我就睡这儿了。是女孩子，<笑>是吗？你不把我当女的，我还不把你当男的呢。睡就睡，谁怕谁？半夜不要扑过来哦。殿下以为自己是谁啊？在生潘安宋玉？
三娘，给王妃娘娘请安。三娘，别这样见外，像以前一样便好。那怎么行？殿下知道以后啊，会责怪我们的。他不会，昨天是入雪太过分了。三娘，从小到大，你对我的照顾可不少。对了，林毅呢？他呀，去学堂了。<笑>哎，昨日我看得清楚，这殿下呀，事事都护着你。这护着你呀，就说明他心里有你。<笑>哎，对了，昨天给你的生子符，你有没有放在枕头下面呀、啊？啊。生子服、嗯，三娘，我跟殿下还年轻，用不着。你这孩子，听我的，这生子服啊，一定要贴身放。你看看我们家云逸，又高又壮，多棒啊！三娘，你就别操心了。我怎么能够不操心呢？现在啊，殿下对你好，你就该赶紧给他生个孩子。这女人啊，有了孩子，在家里的地位才会稳固。所谓母凭子贵，这普通人家尚且如此，何况是秦王府呢？你说，像秦王那样的男子，多少姑娘都等着嫁给他呢？三娘，你看我这好不容易回来看你一趟，就别说这些了。你这孩子都不知道着急。